I logičan sled događaja, smirili smo se, odlučili da uđemo u institucije, nakon promjena puni elana, misli će da možemo da doprinesemo tim nekim kao boljitku društva i dalje to mislimo na neki način. Trenutno, pored toga što i dalje pojavamo grupi Ateist Rap, ništa gore nego na početku, žena moja drži školu engleskog jezika House of English, U tom delu posla, odnosno moj deo posla je rad sa decom, sa najmlađima, od recimo pet godina pa do 15, gde ih ja uvodim u lepoću tog jezika koji je svetski jezik i znači svi treba da ga znamo. U 1994. sam počeo da pišem to nešto malo rock ove one varijante, bendove i 97. uđemo u informativu i počnemo agenciju beta da radim i kasnije u razno raznim drugim medijima i eto, sad sam završio tu gde jesam. Ja radim za jednu nevladinu organizaciju koja se zove Ekumenska humanitarna organizacija ili skraćeno EHO Praktično moj rad se svodi na rad sa marginalizovanim grupama, a sad poslednjih par godina puno radimo sa romskom nacionalnom zajednicom. Ja radim u Srpskom narodnom pozorištu kao lik koji se zakrči za kulise i vucara to po sceni da je ga moje nejako telo donese. Svi se bavimo nekim drugim stvarima, evo ja radim te to važe već sedmu, osmu godinu, a band postoji znači 18 godina, tako da je mnogo tu vode proteklo i svašta se izdešavalo. Ponosan sam što sam ostavim na dečačkim stojima da živim od muzike i od crtanja. To mi ono smatra da je ono najvećih uspeha. Pogrede sad viš vidjet ćeš da nije kraj! Panku ne treba dobro ili lošije vreme, on je tu ili nije, nema plana, ništa mu to kao ne znači da li je vreme za ovo ili vreme za ono. Očigledno jeste vreme neko u kojem ljudi nisu nešto, valjda im je dosadno da protestuju. On nije vreme protesta uopšte. Ne protestu u smislu institucije izlaska na ulici, nego posto nema protesta, nema javnog njega, trenutno. Ja sam Novi Sad uvijek vidio kao dosta avangarnu scenu, ne mislim samo na muzičku scenu, nego i drugi vidovi kulturnog izražavanja, a drugi pokreti su uvek nosili vrlo posebno i specifičnu neku vrstu, da li energije ili poruke kada je to dolazilo sa teritorije Novog Sada, poredeći to sa Zagrebom, Beogradom, Rijekom ili Ljubljanom ili Sarajevo. Novi Sad je uvijek bio poznat po prilično jakom alternativnom pojmanju umetnosti, ne samo muzike, već knjiženosti, slikarstva, pa i filma. Mislim da je u svim oblastima onako stravično došlo do erozije kapaciteta. Ja mislim da je danas to već na kraju i da je država već postala pink i da smo već dotakli dno života. Neki ljudi treba da se jave samo na neke adrese, da ih duže traže i onda ćemo kao dići se sa sidrom, valjda. Ja bih volao da to bude za naših života i makar u nekom staračkom domu da jednog dana da očekam bolje. Mislim da je pre bilo bolje, ali isto tako mislim da je ovo vreme ovog turbo šunda će da prođe. I to čak mislim brže nego što vi mislite i bit će opet ok. Novosadska muzička priča traje. Znači, ljudi koji su svirali i krajem 70-ih, 
i tokom 80-ih i u 90-ima prisutni su na sceni i danas. Dosta se bendova okupilo ponovo, pa zar nisu najbolji dokaz generacija bez budućnosti, Blitzkrieg, sjajan bend koji se okupio, Mitlisar si ponovo rade, No Speed Limit je isto počeo, nažalost dogodila se ta tragedija sa ljubom, limitom da je poginuo, koji je bio pun energije, pun elana. Vraćaju se bendovi, eto, proleće je počelo, pa No Speed Limit je počeo, ali jebi ga, verovatno, ne, ne možeš dalje. I tako stari grupe su se vraćale, pa onda smo i mi kao smontali da treba. Konačno smo radili ono što smo sad vidimo trebali da uradimo još onda, znači odmah da krenemo s ovim konceptom, jer je to ono u stvari što smo što smo zaista željeli, a to je mešavina tamburaške tradicionalne vojvodinske muzike ovog podneblja i čvrstog roka, punk rock zvuka. Tako da sad sviramo punk burašku muziku. Trend postoji u svetu, znači okupljeno je bendova i meni je drago da taj trend prati i novosadska scena koja je uvek na idealan način bila reprezent ovoga što se dešava na ovim prostorima i mislim da je uvek mogla ponosno da pokaže šta nudi u bilo kom vremenskom kontekstu i Evropi, a i svetu. Muzika